Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommies. Tallarindoi mama ne karkramani ki. Swagatam, suswagatam. Idi recorded all live on Japan and Kuna all under ki. Idi live. Irozu Padaharu March Renduela Irovay Rendu. Kalante line lo kalar na and and day to samay vardam. Hello. Hello. I am here. Mama, Namaste. Mama, Namaste, Mama. Naresh. 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 Hey, <laughs> 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 రంగులకంటే <laughs> 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 చిన్నప్పుడు ఒక ఆయన ఒక ఆయన తోటి మా మమ్మీ అండ్ మా నాన్న గొడవ పెట్టుకున్నారు ఇద్దరు ఆయన ఏ నుంచి తీసుకొచ్చాడో ఏందో డాంబర్ తీసుకొచ్చి నా పళ్ళకు పూసాడు నా ముఖానికి ఇట్లా ఇట్లా నా ముఖానికి ఇలా ఇలా అంటుంటే అనుకోకుండా నా నా పళ్ళకి తగిలాయి ఆయన చెయ్యి ఏం చేయాలంటే నేను ఇంకా స్కూల్కి పోలే తర్వాత డాంబర్ పోతుందా సో అట్లా ఈ గ్రీస్ ఉంటది కదా గ్రీస్ ఉంటది కదా గ్రీస్ 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 ఉంటది కదా గ్రీస్ అదే నేను చెప్పేది చాలా మంది వాళ్ళ హస్బెండ్ కూడా గుర్తుపట్టరా ఆ రోజు అదేనా ఇప్పుడు ఇప్పుడు అది కాదండి సేమ్ హైట్ సేమ్ పర్సనాలిటీ అలానే ఉండేసి మొత్తము ఇద్దరు కౌల పిల్లలు ఉండేసి గ్రీజ్ రాశారనుకో అంటే నువ్వు అన్నట్టుగా కందన కందన రాశారు 
ఇప్పుడు వాళ్ళ చేజీ లేకపోతే వాళ్ళ గొంత అయితే గుర్తుపడతారు కదా ఓకే సరే మాట్లాడలేదు భయం తోటి మాట్లాడలేదు ఆయన ఆమె ఎట్లా గుర్తుపట్టాల వాళ్ళ ఆయన్ని సో అయితే యా ఇంకా చాలా విషయాలు మనం మాట్లాడదాం నువ్వు లైన్ లో ఉంటే ఒక ఆయనకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు చెప్తా నువ్వు కూడా చెప్పదు కానీ సో అలాగే రేడియోలో ఉషశ్రీ అని చెప్పేసి ఒక పెద్ద ఆయన ఉంటాడు అనమాట చాలా గమ్మత్తుగా మాట్లాడుతుంటాడు ఉషశ్రీ గారు సో ఈరోజు ఆయన పుట్టినరోజు ఉషశ్రీ గారికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే అలాగే బి శ్రీనివాస్ గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకున్నటువంటి మన మిత్రుడు బిఎస్కి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం మామా హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ అండ్ అలాగే నరేష్ మామ కూడా మీకు బర్త్డే విషయం చెప్తారు శ్రీను మామ వింటున్నాడు బి శ్రీనివాస్ జి శ్రీనివాస్ గారికి నా తరఫున నరేష్ తరఫున సంగారెడ్డి నరేష్ తరఫున హ్యాపీ బర్త్డే పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు అంటే నువ్వు వేరు నరేష్ వేరా అంటే నా తరఫున నరేష్ తరఫున అని చెప్పేసి అంటున్నావు డిజైన్ చెప్పి నువ్వు నరేష్ అండి నువ్వు నరేష్ వేరు కాదు కదా నేనే నరేష్ నాలి బాగుంటుంది అని చెప్పేసి చెప్పావు అంతేనా ఓకే మరి స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ టాపిక్ ఇంకా నేను ఏడ తీసుకొని ఇచ్చావు నన్ను ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇంకా నేను దుఃఖనం కూడా ఓపెన్ చేయలేదు నువ్వు లైన్ లో ఉండు మాట్లాడుకుందాం సో మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ మరి చక్కగా అందరికి టైమింగ్స్ చేంజ్ అయిపోయాయి రైట్ టైం మార్నింగ్ మార్నింగే సరదాగా మీకు నచ్చినటువంటి ఒక బ్యూటిఫుల్ ప్రోగ్రామ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో ఎన్నో బ్యూటిఫుల్ ప్రోగ్రామ్స్ వస్తున్నాయి అందరు కూడా చక్కగా విని సరదాగా కాల్ చేసి బోల్డన్ని కబుర్లు బోల్డన్ని పాటలు వినే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే ఈ లేటెస్ట్ సాంగ్స్ ఏది కావాలంటే అటువంటి లేటెస్ట్ సాంగ్స్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో రెడీగా ఉందన్నమాట వేడి వేడి కాఫీలాగా మీరు ఏది పాట అడిగితే ఆ పాట మేము డెడికేట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాం అనమాట సో మరి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మనం వెళ్ళిపోదాం అలాగే ఈరోజు సరదాగా ఒక చిన్న ఫనీ క్వశ్చన్ ఒకటి తీసుకురావడం జరిగిందనమాట చాలామంది డబ్బులకి అంటే కొందరు డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు కొందరు డబ్బులు లేని వాళ్ళు ఉంటారు ఓకే అలాగే ఇందులో భార్య భర్తల మధ్య కానివ్వండి అంటే భార్య బాగా ఉద్యోగం చేస్తుంది బాగా సంపాదించుకుంటుంది భర్త మామూలు ఉద్యోగమే ఏదో అడుగుతూ ఉంటాడు కొన్ని డబ్బులు ఇవ్వవా అది ఇది అని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉంటాడు అలాగే లవర్స్ మధ్య కూడా ఎటువంటి తరచూ జరుగుతూ ఉంటాయన్నమాట లవర్స్ మధ్య ఏంటి హలో నాకు కొన్ని డబ్బులు పంపియవా అది ఏదంటే ఆమె పంపించడం ఇది జరుగుతుంటుంది అనమాట అలాగే ఈరు నిన్న పాపం మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ లవర్కి మెసేజ్ చేశాడట హలో హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ నాకు అర్జెంటుగా ఒక టెన్ కే పంపవా అని చెప్పేసి అనగానే సరే పాపం ఆమె వీడికి ఏం ఆపదుందో ఏంటో అని చెప్పేసి ఆ టెన్ కే పంపించేసింది అనమాట పంపించగానే ఇమీడియట్గా ఈ అబ్బాయి ఆమెను బ్లాక్ చేశాడట ఆ అమ్మాయి గొడవ మహేష్ గారు నేను ఏం చేయనండి మీ ఫ్రెండ్ తోటి మీ ఫ్రెండ్ టెన్ కే అడిగాడండి టెన్ కే అడిగితే నేను పంపించాను నన్ను నిర్దాక్షిణ్యంగా నన్ను బ్లాక్ చేశాడండి ఒకసారి కనుక్కొని మీ అతనితో మాట్లాడి ఆ బ్లాక్ ఓపెన్ చేయవా ప్లీజ్ అని చెప్పేసి నన్ను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు అన్న ఆమె చేస్తుంది సో ఆ అమ్మాయి పదివేలు పంపినా కూడా ఈ అబ్బాయి ఆ అమ్మాయిని ఎందుకు బ్లాక్ చేశాడు అనేది కావాలి ఇప్పుడు ఇది ఈరోజు సరదా టాపిక్ సరదాగా మాట్లాడండి ఎందుకు ఈ అబ్బాయి ఒక టెన్ కే అడిగాడు ఆమె టెన్ కే పంపించేసింది అయినా కూడా వీడు బ్లాక్ చేశాడట ఎందుకంటావు హలో నిన్నే నరేష్ ఎందుకంటే అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ ఫోన్ చేసి అడుగుతుంది ఇంకా డబ్బులు లేకపోతే ఇబ్బంది అవుతుంది మళ్ళీ 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 అడుగుతా ఉంటది అందరు ముంగట అడుగుతా ఉంటే నా పరువు పోతుంది అని అట్లా బ్లాక్ చేసింది అనమాట ఇప్పుడు ఇప్పుడు పది పది పదివేలు ఇచ్చింది ఇక మళ్ళీ చీటికి మాటికి మళ్ళీ నన్ను అడుగుతూనే ఉంటుంది ఈ పదివేలకు మళ్ళీ ఇంకో పదివేలు వసూలు చేస్తుంది చక్రవడ్డీ బారవడ్డీ ఎన్నెన్ని ఇచ్చినా కూడా మళ్ళీ అడుగుతూనే ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఓకే అరే ఎన్ని ఇది విషయాలు నువ్వు ఏ టాపిక్ తీసుకున్నా కూడా ఇంత చక్కగా ఎలా మాట్లాడుతున్నావు అబ్బా చెప్పండి ఏ పాట కావాలి 
రాఖీ మూవీ నుండి ఏం పాట అదే పాట ప్లే చేయడానికి ట్రై చేస్తాను నేను మన దగ్గర రంగు రబ్బా రబ్బా అంటుంది అదే కదా ఓకే రంగు అంటే నాకు తెలుసు రబ్బా అంటే ఏంది రబ్బా అంటే ఒక తెలియకుండానే అడిగితే కంచెలు చేయాలి అది కాదయ్యా ఇప్పుడు రంగు అంటే మనకు తెలుసు రబ్బా అంటే ఏంటి రబ్బా అంటే మంచి అనుకుంటా రబ్బా రబ్బా అంటే కొన్ని 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 తెలంగాణ ప్రాంతాల్లో చాలా మంది ఏంటబ్బా ఎలా ఉన్నావు బాగున్నావు అబ్బా అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు అబ్బా అంటే మనకు తెలుసు ఓకే అబ్బా అంటే తెలుసు అడుగు మన అడగడానికే కదా ఇది ఏమి లే ఏమి లేదబ్బా నువ్వు అడగడానికి చాలా టైం తీసుకుంటున్నావు అబ్బా నేను ఉంటాను అబ్బా థ్యాంక్ యూ సో మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీజ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది సరదాగా కాల్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయిని డబ్బులు అడిగాడు ప్లీజ్ నాకు ఒక టెన్ కే పంపించేవా చాలా అర్జెంట్ ఉంది అని చెప్పేసి అనగానే పాపం ఆ అమ్మాయి అరే వీడు టెన్ కే అడిగింది కదా అని చెప్పేసి పంపించే పంపించేసింది పంపించిన తర్వాత ఈ అబ్బాయి కోపంతో ఈ అమ్మాయిని బ్లాక్ చేశాడు ఎందుకు బ్లాక్ చేశాడు అనేది సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో స్పెషల్గా ఈ సాంగ్ నరేష్ కోసం ప్లే చేస్తూ ఉన్నాము కామారెడ్డి నరేష్ సారీ సంగారెడ్డి నరేష్ ఎగ్జాక్ట్లీ మామ చెప్పినట్టు ప్రభాస్ ఆంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో మనతో మాట్లాడడానికి మైథిలి అండ్ సుగ్రశ్రీ గారు ఇద్దరు సిద్ధంగా ఉన్నట్టున్నారు ముందుగా మైథిలి గారితో మాట్లాడదాం చాలా రోజులు అయిపోయింది మైథిలి గారు చెప్పండి ఎలా ఉన్నారు మేడం బాగున్నా బెంగళూరు బెంగళూరు లో ఉన్నారా వచ్చేసారా నెల్లూరు ప్రస్తుతం నెల్లూరుకు వచ్చా ఇప్పుడే ఓహో పాత ఫ్రెండ్ దగ్గరకు వచ్చేసారు అనమాట అవునా ఒక్కసారి జరగండి ఒక్కసారి జరగండి నేను మీ కిచెన్ లోకి మన సుగ్రశ్రీ మేడం వాళ్ళ ఇంట్లో కిచెన్ లోకి రావాలి జరగండి 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 ఒక్కసారి వచ్చేసారు నేను ఆల్రెడీ ఓ మై గాడ్ కిచెన్ లో ఏంటండి సుగ్రశ్రీ గారు ఇంత బ్యూటిఫుల్ గా అలంకరించుకున్నారు కిచెన్ ని కూడా ఓ మై గాడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి అసలు ఎన్ని వెరైటీస్ ఉన్నాయి ఏంటి ఎన్ని డబ్బాలు ఉన్నాయి ఈ పాత సీసం డబ్బాలు అవి ఉన్నాయి కదా ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు పడేయండి మేడం కొన్ని సీసం డబ్బాలు తెచ్చేసుకోండి అదే ఆ ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో ఒక రెండు మూడు డబ్బాలు కనబడుతున్నాయి అవి కూడా పడేస్తే కొంచెం ఇంకా ఇంకా బాగుంటుంది అనమాట ఎందుకంటే మనం ప్లాస్టిక్ ని నిర్మూలించాలి వాడకూడదు అనమాట అండ్ అలాగే కిచెన్ లో ఒక నిమిషం ఓమాయ్ గాడ్ ఏంటండి ఇంత గుమగుమలు ఆడుతున్నాయి ఏం పెట్టింది ఏం పెట్టలేదు మా కాఫీ పెట్టించింది అదే కాఫీ అంత ఏంటది కాంటినెంటల్ కాఫీ కాంటినెంటల్ కాంటినెంటల్ కాఫీ అది ఇన్స్టెంట్ కాఫీ ఓకే చాలా బాగుంటది మామ ఓకే కాంటినెంటల్ కాంటినెంటల్ కాఫీ కాఫీ ఏ కాంటినెంటల్ కాఫీ ఏ మీ అత్తగారు పెట్టారు అనుకో ఏమంటారు తెలుసా దాన్ని ఆ బాలేదంట అంటారా కాదు ఇప్పుడు మీ అత్తగారు ఉన్నారా లేరు ఆ ఉన్నారు ఇక్కడ లేదు ప్రస్తుతానికి సరే నో ప్రాబ్లం ఇప్పుడు అత్తగారు ఒక కాంటినెంటల్ కాఫీ పెట్టరా అని చెప్పేసి మీరు అడగానే ఆమె పెట్టుకొని వచ్చింది అనుకో ఆ కాఫీని ఆ కాఫీని ఏమంటారు తెలుసా నాకెందుకు సరి పెట్టలేదు పెట్టరు మా అమ్మ వాళ్ళు వాళ్ళు ఏంటంటే పిసినాతనంగా పెడతారు కొంచెం కాఫీ పొడేసి నేను అనలే దానికి ఏం పేరు పెడతారు అన్న ఏం పేరు పెడతా అంటారా కాంటినెంటల్ కాఫీ కాంటినెంటల్ కాఫీ మీ అత్తగారు పెడితే దానికి ఏం పేరు పెడతారు అత్తగారు ఏమంటారు ఇంగ్లీష్ లో ఇప్పుడు చెప్పండి 
ఆంటీ కాంటినెంటల్ కాఫీ పెట్టి ఆంటినెంటల్ కాఫీ అంటారు ఆంటినెంటల్ కాఫీ అంటారు ఓకే అలాగే అత్తగారు కొంచెం మెంటల్ అనుకో ఆంటి మెంటల్ కాఫీ అది పరిస్థితి ఓకే ఇప్పుడు లైన్ లో ఉన్నారు నళిని గారు కూడా వచ్చినట్టున్నారు కదా నళిని గారు నమస్తే అండి సో ఇద్దరు భార్య భర్తలు అండి మంచి చాలా అన్యోన్యమైనటువంటి జీవితం చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు ఇద్దరు మాకందరికి హాయ్ చెప్పావు మామగారు నమస్కారం అన్నావేంటి మామగారు కూడా హాయ్ చెప్పాలా హాయ్ చెప్పాలి కదా మామగారు నా రోల్ మోడల్ ఆయన నా గురువుతో సమానం ఇద్దరు చక్కగా భార్య భర్తలు ఇప్పుడు మీరైతే ఎలా ఉంటున్నారో అలానే మంచి కాపురం చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఒక రోజు భార్య అడిగింది అనమాట ఏమండి నేను లావుగా ఉన్నానా అనగానే భర్త అంటున్నాడు అనమాట ఎవరే ఎవరన్నారు నిన్ను అలా నువ్వు చాలా స్లిమ్ము అని చెప్పేసి అనగానే భార్య అంటుందనమాట థ్యాంక్స్ అండి ఆకలి వేస్తుంది నన్ను కొంచెం ఫ్రిడ్జ్ వరకు ఎత్తుకొని వెళ్తారా అని అడిగింది అనమాట ఫ్రిడ్జ్ వరకు ఎత్తుకొని వెళ్తారా అని చెప్పేసి చాలా ప్రేమగా అడిగితే ఎందుకో నీకు అంత టెన్షను శ్రమ ఎందుకు ఫ్రిడ్జ్ నేను నిన్ను దగ్గరికి తీసుకొని వస్తా చూస్తే దాంట్లో అన్నారు లావుగా ఉండే వాళ్ళ మంచి మా మనసు అంట మంచిదంట మామ అవునా లావుగా ఉండే వాళ్ళని ఎక్కువ నమ్మమంటున్నారు మామ వరల్డ్ కూడా చెప్పేశారు అన్ అది మంచి ఇది లావుగా ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ బాధలన్నీ కూడా కడుపులో దాచుకుంటారు లావుగా ఉన్న వాళ్ళు చాలా స్మార్ట్ గా ఆలోచిస్తారు అంటే బద్దకం ఎక్కువ ఇప్పుడు ఏమండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హస్బెండ్ బాగా లావుగా ఉన్నాడు అనుకో ఈమె అంటది అనమాట ఏమండి నాకు మంచి బిర్యానీ తినాలనిపిస్తుంది మార్కెట్కి వెళ్ళేసి తొందరగా చికెను ఆ బాస్మతి రైస్ తీసుకొని రాపోండి అని చెప్పేసి అనగానే ఎందుకు చికెను బాస్మతి బాస్మతి రైస్ తీసుకొని వస్తే నువ్వు పాపం ఇంత కష్టపడి రెండు గంటలు ఉండడం ఎందుకు స్విగ్గీలో ఆర్డర్ ఇస్తూ ఉండు అని చెప్పేసి సో అలా చాలా స్మార్ట్ ఆలోచనలు అంటే షార్ట్ కట్ ఎక్కువగా ఆలోచిస్తారట బాగా లావుగా ఉన్న వాళ్ళు బాగా అంటే కొంచెం బద్దకం ఎక్కువ కాబట్టి దానికి ఇమీడియట్గా సొల్యూషన్ కనుక్కుంటారట ఈ బక్క గుండోళ్ళు పోయి నడుచుకుంటే వెళ్ళి యాజ్ చేసి ఇది చేసి వచ్చే వరకు లాగుండేవాళ్ళు ఆ విధంగా ఆలోచిస్తారు ఎక్కువ పని చేయకూడదని అలాగే సో ఈ ఈరోజు ఇంకొక విషయం చెప్పాలి వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెల్త్ ఒమిక్రాన్ అని చెప్పేసి కొత్తగా వస్తుందండి ఇప్పుడు స్టెల్త్ ఒమిక్రాన్ యా ఫోర్త్ అది అంటే ఫోర్త్ అంటే ఇంకా మనకు డిసైడ్ కాలేదు ప్రజెంట్ కి అయితే చైనాలో కేసులు మరణాలు కూడా పెరుగుతున్నాయి అనమాట కేవలం నిన్న మొన్న ఆదివారం రోజు రెండు రెండు వేల కేసులు వచ్చాయట అలాగే సోమవారం రోజు కూడా అంటే వాళ్ళకు ఒక పద్నాలుగు వందల కేసులు బయటపడ్డాయట గత రెండేళ్లలో ఈ స్థాయి కేసులు నమోదు కావడం ఇదే తొలిసారి అని చెప్పేసి అంటున్నారు భారత్లో మూడే వే మూడో వేవ్కు కారణమైనటువంటి ఒమిక్రాన్ కంటే స్టెల్త్ వేరియంట్ వేగంగా వ్యాపిస్తుందని చెప్పేసి షాంఘాయ్ ఉడాన్ యూనివర్సిటీ ప్రకటించింది అనమాట దీంతో షాంఘాయ్ జిలెన్ యాంజీ లాంటి పెద్ద నగరాల్లో కఠిన ఆంక్షలు అమలు చేస్తున్నారట లక్షణాలు ఇంకా నాకు కూడా తెలియదు 
ఆ లక్షణాలు కనుక్కొని చెప్తాను నేను అంటే మా దగ్గర ఇంత కట్టడి చేస్తే ఎక్కువైపోతుంది కానీ భారత్లో మాత్రం ఒకవేళ ఇది ఇది వస్తే చాలా తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని చెప్పేసి షాంఘై ఉడాన్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ప్రకటించారనమాట సో దాంతో ఇమ్మీడియట్గా మన మోడీ గారు కూడా శ్రీకారం చుట్టడం జరిగిందనమాట ఎట్టి పరిస్థితులు బూస్టర్ డోస్ వేసుకోమంటున్నారు అలాగే కోవిడ్ నైన్టీన్ ఎదుర్కొనేందుకు పన్నెండు నుండి పద్నాలుగేళ్ల పిల్లలకు ఈ రోజు నుంచి వ్యాక్సిన్ అందజేస్తున్నారు అనమాట ఈ పిల్లలు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఆల్మోస్ట్ ఒక పదిహేను లక్షల మంది పిల్లలు ఉన్నారు అలాగే తెలంగాణలో పదిహేడు లక్షల మంది పిల్లలు ఉన్నారనమాట పన్నెండు నుండి పద్నాలుగు ఏళ్ల వయసు ఉన్న వాళ్ళు ఓకే అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పదిహేను లక్షలు తెలంగాణలో పదిహేడు లక్షలు అయితే అందరికి వ్యాక్సిన్ అందించేందుకు ఈ రెండు తెలుగు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి అనమాట టీకా తీసుకోవాలంటే కోవిన్ యాప్ ద్వారా స్లాట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే టీకా కేంద్రంలో కూడా పొందవచ్చు అని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నారు అనమాట వాళ్ళు సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ ఈ ఆపర్చునిటీ మీ ఇంట్లో ఎవరైనా ఉన్నారా పద్నాలుగు పన్నెండు పద్నాలుగు ఏళ్ళ వాళ్ళు లేదు స్వామి అంటున్నారు ఎందుకు మధ్యలో స్వామి వచ్చాడు చూసాను అయితే భర్తకి షుగర్ బీపీ వస్తుంది ఆయన బీపీ నాకు బీపీ వచ్చింది నువ్వు అసలు ఇంట్లో అరవద్దు అంటాడు అనమాట ఎప్పుడు కట్టడి చేస్తా ఉంటాడు భార్యని ఇదేంద్ర బాబు అనుకుంటున్నాను అనుకున్నాక ఒక రోజు టీ తాగుతామని ఇద్దరికి షుగర్ వేసుకుని టీ తీసుకొచ్చేస్తుంది ఏ నాకు షుగర్ వేసామేంటి డాక్టర్ నన్ను చప్పక తాగమన్నాడు కదా అంటాడు అంటే అయ్యో నా మతం అండ ఉండండి మీకు బీపీ వస్తుందేమో నన్ను మాట్లాడద్దు అంటారు మీకు షుగర్ వచ్చినప్పుడు సరే సరే ఉండండి ఒక నిమిషం ఇప్పుడు ఈ లడ్డు తినేసి వెంటనే కాఫీ తప్పక అయిపోద్ది అని ఒక లడ్డు వేస్తుంది అదే ఈ తెలుసా అండి ఎవరికైనా లడ్డు తింటే టీ చప్పగా అనిపిస్తుంది ఎందుకు నోరు తీపి ఎక్కువ ఉంటుంది మామ వెంటనే టీ తాగానే అది చప్పగా అనిపిస్తుంది ఓకే మీరండి సుగ్నశ్రీ గారు పక్కన లేదా ఓకే సరే ఆ విషయం పక్కన పెడితే ఒకవేళ కూరలో కారం ఎక్కువైతే మీరు ఏం చేస్తారు దాంట్లో ఉల్లగడ్డ ఆలుగడ్డ కట్ చేసేస్తాము లేదంటే ఆనియన్ వేస్తాము ఓకే ఇప్పుడు అలా చేయకండి కూరలో కారం ఎక్కువ అయితే ఒక ఒక చెంచా చక్కెర కలిపి చూడండి ఎంతటి కారం అయినా కూడా ఇట్టే తగ్గిపోతుందట ఓకే అలాగే చక్కెర కలపడం వల్ల రుచి ఏమన్నా చెడిపోతుంది అనుకునే వాళ్ళు నిమ్మరసం పిండుకోవచ్చు అట లేదంటే టమాటాలు నూనె నూనెలో వేయించి మెత్తగా రుబ్బి కూరలో కలిపినా కూడా సరిపోతుంది అని అంటున్నారు చక్కెర కాదు టమాటాలు ఎక్కడ దొరికిరేడు మీరు నాకు గింత కన్ఫ్యూజ్ అండి మీకు చక్కెర మెత్తగా రుబ్బి ఎత్తరా అవసరం లేదమ్మా దాన్ని రుబ్బాల్సిన అవసరం లేదు చక్కెర వేసేసి కరిగిపోద్ది కదా ఇంత చిన్న లాజిక్ ఎలా మిస్సేయారండి ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బోత్ ఆఫ్ యూ సో నైస్ ఆఫ్ యూ అండి మైత్రి గారు అండ్ నళిని గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాబాయ్ ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం ఇవ్వండి 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 చెప్పండి ఇప్పుడు జనరల్ గా ఈ లవర్స్ మధ్య ఈ ఇచ్చిపుచ్చుకోవటాలు అనేది కామన్ అండి అంటే డబ్బుల గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను అయితే సరే ఆగండి 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 నేను మాట్లాడుతున్నా ఇక్కడ ఇక్కడ నేను మాట్లాడుతున్నా నేను మాట్లాడుతున్నానమ్మా అయితే సరే ఈ అబ్బాయి ఆమెను ఒక అర్జెంటుగా ఒక టెన్ కే పంపవా అని అడిగాడట పాపం టెన్ కే అబ్బాయి అమ్మాయిని అడిగాడు అబ్బాయి అమ్మాయిని అడిగాడు 
నాకు అర్జెంట్ గా ఒక టెన్ కే పంపం అంటే పాపం అమ్మాయి పంపించేసింది వీడు కాకపోతే కష్టాల్లో ఉన్నట్టుండో ఏందో అనుకొని పాపం పంపించేసింది పంపియగానే అమ్మాయిని బ్లాక్ చేశాడు ఎందుకు బ్లాక్ చేశాడు అనేది తెలుసా మీకు పంపించేసింది పంపించేసింది పంపించేసిందమ్మా ఆయన టెన్ కే అడిగితే టెన్ కే పంపించేసింది పర్వాలేదు బాగానే ఆలోచిస్తున్నారు కంప్యూటర్ మహాశయ ఆన్సర్ కరెక్ట్ అయినా కాదా ఎనివే థ్యాంక్ యూ అండి బోత్ ఆఫ్ యూ బాబాయ్ మేడం టేక్ కేర్ వెల్ మామాస్ అండ్ మామీస్ అండ్ ఉషశ్రీ గారు అని అంటే నేను కూడా తెలియదు బట్ చాలా పాపులర్ అట్ అవుతాను ఉషశ్రీ గారు ఇప్పుడే నేను చూస్తూ ఉన్నాను యూట్యూబ్లో ఆయన గురించి సో ఉషశ్రీ గారి వ్యాఖ్యానం ఒకప్పుడు చాలా బాగుంటుండే అని చెప్పి అంటే కొంచెం ఈ ఆల్ ఇండియా రేడియో వినే వాళ్ళకి ఎవరికైనా కూడా ఉషశ్రీ గారి గురించి డెఫినెట్గా వాళ్ళకి తెలిసే ఉంటుంది సో ఆయన నిజంగా ఉషశ్రీ గారు మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు విన్నా మొన్నటి వరకు ఐఫోన్లో ఈ జస్ట్ మనం అలా ఈ ఫేస్ ఐడి స్కాన్ ఉంటుంది కదా జస్ట్ అలా పెడితే వచ్చేదనమాట మధ్యలో మాస్కులు వచ్చేసాయి మాస్క్ వచ్చిన తర్వాత అసలు ఈ ఫేస్ ఐడి అసలు ఓపెన్ కావడం లేదు అరే ఏంటి ఓపెన్ కావట్లేదు ఏంటి ప్రతిసారి మాస్క్ తీయడం అది చూడడం ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పేసి సో ఇప్పుడు మాస్క్ ధరించినా కూడా ఫేస్ ఐడి స్కాన్తో స్క్రీన్ అన్లాక్ అయ్యేలా కొత్త టెక్నాలజీని వాళ్ళు తయారు చేస్తున్నారనమాట ఇందుకోసం ఫోన్లో ఐఓఎస్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ని అప్లోడ్ చేసుకోవాలన్నమాట తర్వాత సెట్టింగ్స్లో ఇవన్నీ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే మీకు మాస్క్ ఉన్నా కూడా పర్వాలేదు దిస్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ అప్డేట్ అలాగే రాత్రి మీరు లేట్గా పడుకుంటున్నారా లేట్గా పడుకోవడం వల్ల చాలా అంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని చెప్పేసి ఆరోగ్య నిపుణులు రీసెంట్ సర్వే ద్వారా హెచ్చరిస్తున్నారనమాట డెఫినెట్గా లేట్గా పడుకున్న వాళ్ళకి హై బీపీ డయాబెటీస్ తలనొప్పి అలాగే గుండె సమస్యలు రకరకాల సమస్యలు వస్తాయి అటు అందుకోసమే లేట్గా పడుకోకండి తొందరగా పడుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే తొందరగా పడుకునే ముందు అవి ఇవి చూస్తున్నారా అంటే ఐ మీన్ చాలామందికి నిద్ర పట్టకపోతే టీవీ కానీ ఫోన్ కానీ చూస్తూ ఉంటారు దీనివల్ల కళ్ళు మరింత కలిసిపోయి ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయని చెప్పేసి నిపుణులు అంటున్నారనమాట మంచిగా నిద్ర పట్టాలంటే వీటికి దూరంగా ఉండాలని చెప్పేసి వాళ్ళు సూచిస్తున్నారు సో ఫోన్ జోలికి వెళ్ళొద్దు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట పుస్తకాలు చదవడం వల్ల సులువుగా నిద్రలోకి జారుకోవచ్చు అలాగే పక్కకు కాకుండా వెళ్ళకిలా పడుకోవడం వల్ల హాయిగా నిద్రపడుతుంది అని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నారనమాట మీ అందరి కోసం ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఒకటి సిద్ధంగా ఉంది అద్రిపోతుంది మామూలుగా ఉండదు పాట ఎస్ ప్రవాస ఆంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో ఇంతకుముందు మీరు విన్న పాట మల్లేష్యం అనే ఒక బ్యూటిఫుల్ దృశ్య కావ్యం నుంచి అసలు ఇన్ని రోజులు నేను చూడడం నాకు వీలు కాలేదు ఈ మూవీని బట్ రీసెంట్గా నేను చూడడం జరిగిందనమాట ఎంత అద్భుతం ఎంత అద్భుతం ఎంత అద్భుతం అసలు నాకు మాటలు కూడా రావట్లేదు స్పెల్ బౌండెడ్ అయిపోయాను అనమాట ప్రతీ ఒక్క సీన్ మన ఇంట్లో ఒక ఫ్రేమ్ కట్టించుకొని పెట్టుకోవచ్చు అనమాట అంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది నేను జనరల్గా మూవీస్ చాలా తక్కువగా చూస్తుంటాను కానీ ఈ మూవీని నేను ఎందుకు మిస్ అయ్యాను అని చెప్పేసి అంటే ఇప్పుడు అందరూ అమెజాన్ నెట్ఫ్లిక్స్ అది ఇది అని చెప్పేసి వస్తున్నాయి కదా సరే అని చెప్పేసి నాకు ఎందుకో సడన్గా పాపప్ అయింది అది చూస్తే ఏంటి అసలు ఇది మూవీ ఎలా తీశారు ఏంటి అంటే రైట్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ కొబ్బరికాయ కొట్టినప్పటి నుండి లాస్ట్ ఎండింగ్ వరకు ఒక అతి అద్భుతం ప్రతి సన్నివేశం ఒక అద్భుతం దానికి ప్రతి ఎండింగు ప్రతి మాటలు ప్రతి యాస ప్రతి ఒక్కరిని అసలు ఎంత బాగా అల్లరించేసింది దట్ సో నైస్ అండ్ మూవీ ఎవరు నిర్మించారో ఏంటో కానీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ద డైరెక్టర్ అటువంటి డైరెక్టర్ ఇంకా ఇంకా అద్భుతమైనటువంటి ఇటువంటి దృశ్య కావ్యాలు తీయాలని చెప్పేసి మనం మనస్ఫూర్తిగా కోరుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం వెల్ మామజ్ అండ్ మామజ్ ఇంకా మిగతా విషయాల్లోకి వెళ్తే ఇంకా మిగతా విషయాలు కూడా చాలా అంటే చాలా విషయాలు మనం మాట్లాడాలి ఓకే అలాగే చైనాలో మాత్రం చాలా విజృంభిస్తున్నాయని చెప్పేసి అంటున్నారు సో ప్లీజ్ టేక్ కేర్ అలాగే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్కి స్వస్తి పలకండి అని చెప్పేసి ఇన్ఫోసిస్ నారాయణమూర్తి గారు చెప్తూ ఉన్నారు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్పై ఇన్ఫోసిస్ వ్యవస్థాపకుడు నారాయణమూర్తి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారనమాట ఉద్యోగులను ఆఫీస్కి వచ్చేలా ప్రోత్సహించాలని చెప్పేసి ఐటీ కంపెనీలకు సూచించారు 
ఇంటి నుంచి పనిచేయడం తమకు అస్సలు ఇష్టం లేదని అలా చేయడం వల్ల ఉద్యోగిలో సృజనాత్మకత ఏదైతే ఉందో సృజనశీలత ఏదైతే ఉంటుందో అది సాధ్యం కాదని పనిలో నాణ్యత ఉండదని చెప్పేసి అన్నారు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్తో కంపెనీలు సంస్థాగత వ్యవహారాలు ఉత్పాదకత తగ్గిందని చెప్పేసి నారాయణమూర్తి గారు చెప్తున్నారనమాట అంటే ఈ ఓమిక్రాన్ అవన్నీ కూడా తగ్గిపోయాయి ఇంకా మనం వెళ్ళొచ్చు అనే టైంలో మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫోర్త్ వేవ్ ఏదో వస్తూ ఉన్నది సో ఇలాంటి టైంలో మళ్ళీ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలంటే కష్టం బట్ ఏది రాకుండా ఉంటే నాకు తెలిసి ఇంకొక వన్ టూ మంత్స్లో మీరు చక్కగా ఆఫీస్కి వెళ్ళేసి వర్క్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అలాగే ఒక ఆయన చనిపోయిన చెల్లెలి కోసం మళ్ళీ వచ్చాడు ఎలా ఎక్కడ ఎలా జరిగింది అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు కదా తమిళనాడు డిండిగుల్కు చెందినటువంటి పండిదురై తన చెల్లెలు ప్రియదర్శితో పాటు ఆమె పిల్లలను ఎంతో ప్రేమగా చూసుకునేవాడు ఒకనొక చెల్లె సో చెల్లెని బాగా చూసుకునేవాళ్ళు బావాను బాగా చూసుకునేవాళ్ళు ఆమె పిల్లల్ని కూడా బాగా చూసుకునేవాడు రెండేళ్ల క్రితం అతను ఒక ప్రమాదంలో చనిపోయాడు అనమాట అయితే తన అన్నయ్య సమక్షంలోనే తన పిల్లలకు చెవులు కుట్టి వేడుక చేయాలని చెప్పేసి ప్రియదర్శిని భావించింది చనిపోయిన అమ్మాయి చనిపోయిన అన్నయ్య ముందు తమ పిల్లలకి చెవులు కుట్టించాలి అని చెప్పేసి చెల్ల కోరిక చెల్ల బాధ అంటే ఎలా అయినా కూడా మా అన్నయ్య ముందు నేను మా పిల్లలకు చెవులు కుట్టించాలి అంటే మరి చనిపోయిన అన్నయ్యను ఎలా తీసుకురావాలి అని చెప్పేసి అంటే వాళ్ళను వీళ్ళను వాళ్ళను వీళ్ళను కలిసి ఈ ఒక విగ్రహాన్ని తయారు చేసిందనమాట సో పట్టుబట్టలు పెట్టి అన్ ఎగ్జాక్ట్లీ అన్నయ్య ఎలా ఉంటాడో అలానే ఒక విగ్రహాన్ని తయారు చేసింది తయారు చేసి ఇంట్లో వేడుకలాగా ఒక మంచి టేబుల్ మీద అన్నయ్యను అక్కడ నిలబెట్టేసి తన అన్నయ్య పోలినటువంటి విగ్రహాన్ని తయారు చేయించింది పట్టుబట్టలు పెట్టి విగ్రహం ఒడిలో చిన్నారులకు చెవులు కుట్టించింది అనమాట ఆ తర్వాత విగ్రహాన్ని రథంపై ఊరేగించింది అంటే బ్యూటిఫుల్ ఇటువంటి చెల్లెలు గ్రేట్ అండి ఓకే అలాగే ఇక మన షోలో సమయం అయిపోయింది మళ్ళీ రేపటి తెల్లారుందో ఈ మా కార్యక్రమంలో మళ్ళీ మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అలాగే ఈరోజు మనం తీసుకున్నటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటో తెలుసా ఒక అబ్బాయి అమ్మాయిని డబ్బులు అడిగాడు ప్లీజ్ నాకు ఒక టెన్ కే పంపేవా నాకు అవసరమే లేదు ఒక్క టెన్ కే పంపేవా అనగానే ఆ అమ్మాయి కే 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 అని పదిసార్లు కే చేసి పంపించ అయిపోయింది సో అలా సరదా కూడా ఉంటారనమాట రేపటి తెల్లారుందో ఈ మామ కార్యక్రమంలో ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు మీకోసం రెడీగా ఉంటాను స్టేట్యూన్